情交约你，我一直相信，笑容不需要练习，忘不了你慌张的表情，像舍不得相识的旅行，我无法相信。把我留在原地，找着等着，我想你想的彻底，就让我痛着喊着，用力哭泣，我还是一样的爱着你，不管多少人。舍不得消失的流星，我无法相信，你把我留在原地，吵着等着，想你想的彻底，就让我痛着喊着，用力哭泣。这个罐不要了吧？大爷，我们家有很多报纸。哦，去拿吧，就在那栋二零二。下面有人吗？哦。我永远都愿意一直这样爱你有人吗？有人吗？有人吗？啊、你跟我说说吧。不喜欢他，我也拒绝过他，可是他就是对我穷追猛打，我也没办法呀
你知道男人有时候面对女人诱惑，他是很难拒绝的。再,再说也是你给了我们机会，我给你们机会，就就是就是那天请客吃饭，我打完电话来付钱，可是你没有来，所以他来了。然后呢？我当时喝多了，没有把持住，然后就……那你今天也喝多了，你今天也喝多了，你今天也喝多了，是不是？小云，你听我说，我也不想和他纠缠在一起，我我根本就不喜欢他，我只喜欢你一个，一直只喜欢你一个。小云，我去，我去。如果错，我求你再给我一次机会啊！求你，你再给我一次机会，你再让我一次机会，让我改过自新，让我重新来过。你，你给我点时间，我一定会处理好的啊！我求你，我求你。你把你看到，看到，我知道我错了，我知道我错了，小玉，我求你，我求你，我求你，你你相信我，喂。你找他去吧，出去，出去小姨啊，吃晚饭了没？吃过饭了，我吃了西红柿炒鸡蛋、红烧茄子，还有水煮肉片。小姨啊，你的嗓音怎么有点沙哑呀？我有点感冒了嘛，没事啊，放心。好的好的，挂吧挂吧，记得吃药啊。先这样。
，小洛，小洛，你下来啊，这风大，我我们回家说。那是你跟蓝小一的家，不是我的。田飞，啊，我只要你一句话，他跟我，你选谁？小洛，你现在让我做这个选择，我我真的很难啊！你你先下来啊，下下来说。你是不是又想跟我说对不起？然后，然后就这么走了？不是，不是，我我没有这个意思啊！小小洛，你误会我了。那你是什么意思？我不知道该怎么办啊！我现在脑子也很乱，我你也知道小小小玉，他也是大老远跑到上海来。不要跟我提他，现在就说你跟我，对，他是为了你才来上海的，那我呢？我为了你辞职，帮你找工作。帮助你升职，支持你创业，还把我的第一次留给你。你要是不要我的话，我就从这里跳下。小小鹿，你你不要冲动，下来啊！就说你不要冲动，我们有话好说，回家说啊。回去说。那个，你还好吗每次在这儿出现，都会有不好的事情发生。小姨，我现在都不知道怎么开口跟你说。昨天晚上我去找小洛，他跑到我公司楼顶。他说：“如果我们不在一起的话，他就从那跳下去。他用命来威胁我，我真的不知道。我拿他实在没有办法。那如果我也拿跳楼来威胁你呢？”你不会的，为什么？因为，因为你从来不舍得这么为难我，所以你就一直欺负我
，一直都在欺负我。小英，是我对不起你，但我还是爱你的。自从在大学舞台上，我看你唱《甜蜜蜜》那一刻起，到现在都没有改变过。甜蜜蜜，你笑得甜蜜蜜，好像花儿开在春风里，开在春风。刚才我听你唱歌，真的唱得很好听。谢谢。我比你们啊都要大三岁，是有高考、复考了三年才考上大学的。不过我现在才知道，为什么老天爷让我考了三年才考上大学，就是因为啊要让我在这儿见到你。哎，我是认真的。我没开玩笑。祝他他他他潇洒却看来勉强。爱爱爱着着到到底找找不不答案的荒凉。是是谁说放就放？还是像我一样？你和小鹿都是无辜的。这件事要怪就只能怪我，小叶。你独立能力强，能够照顾自己。小鹿他还年纪小，做事也冲动。你给我一点时间，让让我照顾他长大。天飞，你不觉得可笑吗？从大二开始在一起，整整三年了，一直都是我在照顾你。可是你现在跟我说，你要去照顾另外一个女孩长大，你以前说的话，你都忘了吗？说你要娶我，你说我要在上海买房子，你说我要一起攒钱，你都忘了吗？我没忘，小姨，我这样说对不起你，可是这一次你一定要相信我。我们以后还是会在一起的。如果这个世界上只有一个人能理解我的话，那个人就是你。我现在压力真的非常非常大。你也知道，我大老远雄心壮志的跑到上海，可是现在公司的情况你不是不知道，我进退两难。我就需要更多的资金和人脉来打点这些关系。如果我退的话，那我们以前投的那些钱，全都打水漂了。我不甘心，我。小叶，你给我点时间，啊，让我处理好这个烂摊子。我需要时间。安顿好小罗。你
还有一句最重要的话没说。你还需要时间，利用小陆家的关系来创业，是不是？你不要说这么难听，我心里也很难受。你要我等你多久？你怎么来了？嗯，如果你想休息一天的话，必须打电话请假。我打你的电话没人接。对不起，我有点发烧，有点糊涂了。你为什么不去医院？你男朋友怎么不照顾你？他出差了。嘿、hey, ，我带你去医院吧，好吗？
，你应该还没吃东西，我去给你买点粥。我说你不把这事儿告诉出去的吗？为什么阿文会知道？他今天像个泼妇似的跑到公司大吵大闹，请你转告他，以后不要来管我们的家务事知道接下来的路会很难走，但是不管发生什么事，我都会陪在你身边的田飞小路，友情提醒你们，办公室恋情一定要低调。你瞧你们现在，搞成什么样子啊？啊？蒋经理，我们不需要低调。现在呢，我们就要离开办公室，去办辞职手续。心情不好啊！我最讨厌跟你们这些富二代说话，啊！哥，你给我离蓝小艺远一点！你他妈以为你谁啊？放开我！是他老板，不是他男朋友。哥，去死吧！电话里哭成那样，我能不来吗？小姨，你今晚有什么打算？等他，不就两年吗？时间过得很快的。你是伤还没退，还是你的脑袋被烧坏了？田飞这样的人有什么可以值得让你等的？可是我说过要等。我的大小姐，你是着了魔吧？田飞这样男人，他有什么值得让你留恋的？啊，话说回来，现在他能够劈腿，今后就必定会出轨。你说这些我都知道，但是我就是放不下。我习惯和他在一起了。我习惯每天晚上他都握着我的手睡觉，我习惯一吵完架他就过来哄我。你
。知道为什么戒烟这么难吗？就是因为习惯。习惯有时候比爱还可怕。那小姨，我说如果啊，如果两年之后，田飞他不回来呢？你怎么办？我不敢想，我现在就像被一只手揪着一样，特别特别难受。小姨，你何苦这样委屈你自己呢？世界上好男人那么多，你当情人死了不得了吗？可是他没死啊。你就让我等吧，好歹我等了。也许他会内疚一辈子呢。我告诉你，韩小姨，如果这个王八蛋他会内疚一辈子的话，那他就不会做这种操蛋的事儿了。小姨，你听我说，我们换个城市，换个工作。你还年轻，什么都能够从头开始，好不好？听我的话，给你倒杯水去。自己照顾自己，相信我，两年后一定会回来。我爱你。所以你带蓝小一去我们家，就是为了糊弄嘛？人家已经有男朋友了，你暗恋别人？我不知道，也许是吧。那你打算怎么办？向人家表白说你喜欢他？没想好。拜托，拿出点男人的魄力来行不行啊？跟你老姐学一下。嘿，我很男人，比你交的所有男朋友都男人。喝了啊，喝了。嗯嗯，嗯。怎么会有你这种弟弟？小姨来啦，状态不错嘛，比前几天好多了。前两天生病了，所以没精打采的。生病了，那你有没有去看医生啊？没有，最近工作这么忙，哪有时间去看医生啊？我妈说了，生病啊就像是排毒，如果你不用抗生素扛过去的话，抵抗力就增加了。那看来我又战胜自己了。对啊，我先进去了啊。嗯，拜拜。嗯，好的，没问题，放心吧。哎，好的，嗯，再见。
，我是想问你今天晚上不知道有没有空啊？我今天晚上还真没空，我约了瑜伽老师，今天第一次上课。嗯 ，OK， 那我就下次吧。嘿、hey, ，你男朋友他最近怎么样了？他他出国留学了，公司现在是朋友在经营。出国留学？我先忙啊。喂，你好，你说。小姨，你男朋友不是到法国留学去了吗？你让他帮我带够点东西呗。他，你要买什么呀？化妆品。他他不懂化妆品，他连日霜晚霜都分不清楚。那有什么的？我把图片发给他，你让他照图找就好了。嗯、你想买什么？写给我，找人帮你买。真的，谢谢。平时酷酷的，对你真这么贴心。哎，小姨，小姨，怎么了？你是不是怀孕了？我这两天又整理资料、搬箱子的，就算怀孕也流产了。也是，可是你怎么吐的这么厉害啊？没事啊，我去吃饭吧。没事，那我走了。要不要休息一下？不用，公司还一大堆事儿呢。哎，等等等等，没关系，身体最重要。你看我像有病的吗？我身体好着呢，放心吧。啊，哎，你跟我来。我真的还有很多事儿要忙，你有什么话在这说吧。如果你不怕丢人，那就在这里说。男朋友是背叛我了，可这和你有关系吗？你现在来问我这些，除了伤害我，还有什么意义？我不是这个意思，你真的误会我了。我想好了，他不就让我等他吗？我等，不就两年吗？确切的说。也就七百三十天，他就不是男人。醒醒，别傻了，我去找他。不用找，连我都找不到他了。他把手机号换了。再说，你和我只是上下级的关系，凭什么帮我？帮我处理这些事儿？小易，你。你的脑子是不是有病啊？醒醒，他这么丢下你，连号码都换了，你居然还要等他？我是有病啊！我要没病的话，干嘛等他
。你要等多久？你要等那混蛋多久？七百三十天。到今天，应该是七百一十四天。我会陪着你，我们一起等。怎么了？你这什么表情啊？我吓到你了。你不用为他难过，他根本就不会在乎。我知道，因为失去了，你还想拼命抓住，这是本能。你不用对我这么好。你干嘛老是拒绝我的关心啊？我我知道你很坚强，老是一个人承担所有的事情。但你不能一辈子都这样啊！你干嘛这么逞强？谢谢你，谢谢你对我的关心。你知道我为什么要等待吗？是因为我爱他。我根本没法相信，我不能嫁给他了。如果如果没有等他这个信念支撑着我，我可能早就挂了。总是这样，你就喜欢把自己的想法强加于别人，这样很不好，你知不知道？哦。也许以前从来都没有人跟你说过真话，但是因为你是腾飞集团的继承人，大家都追捧你、奉承你，时间长了你就觉得自己了不起。我承认你的能力是不差，但是你的态度有问题。比如现在，你对我就非常不礼貌。哎，你是不是有病啊？我真倒霉，到哪儿都能遇到你。你在调查我？我闲没事调查你。我现在很忙，没时间跟你吵架。说好了以后再也别见面，我以后见到你绕着走。担心你爱上我？我真没见过你这么不要脸的人。第三，就是你的修改方案错别字太多，我帮你挑出来了十几个。干活。呃。这个是，这是我女朋友。说什么呢？整天偷偷摸摸，这样对我来说是一种折磨
，喝碳酸饮料，对身体不好。想什么呢？啊，没事。你怎么又买碳酸饮料？对身体不好。我就爱喝啊。我喜欢喝啊。喝。啊。亲爱的。告诉你一个好消息，我要去上海工作了。真的啊？是啊。太好了，这是我这些天以来听到的唯一一个好消息了。哎，你最近怎么样？忙吗？越来越不忙了。我先不跟你说了，有人敲门，我待会打给你啊。谁啊？哎，你好，这里是甜蜜家吗？啊，这里有他的一份快递，麻烦您帮他签收一下。谢小姨呀，嗯，田飞是不是换号了？我打他电话打不通，在这有一个快递。换号了，哼，但我不能告诉你。哎，你想啊，他要想让你知道，他自然会告诉你的，对吧？你们年轻人的事儿啊，你们自己去解决。我这儿啊很忙，不要老给我打电话，好不好？好，谢谢。嗯，哎，小姨啊，帮我去拿根吸管啊
你看你最近瘦了好多，走，咱们吃好吃的去。瘦个屁啊！你现在不是死胖子，是瘦子了。这房子真不错哎，你们公司对你真好，挺贵的吧？这房子？挺贵的呢，我听说是四千块钱一个月的。四千块钱啊？嗯，你还不如把这房子给退了，然后搬我那儿去住，然后让你公司给你现金。小姨啊，小姨，我真觉得你跟田飞分手是正确的。你看看你跟他混这几年，整个人的人生观和价值观都变化了。我哪是和他分手？姐姐纯属是被分手。看你自己会开自己玩笑了，哥哥我也就放心了啊。没事，笑笑就哥在。好。哇，两条干，我当中队长了耶！哇，你老公肯定开心死了。是啊，他想的办法都想疯了，我马上给他打电话。哇。好几天了，你说我会不会是怀孕了？真的假的？反应那么大干嘛？你是不想要这个孩子？啊，不是，我是觉得我们现在双双失业在家啊，要房没房，要车没车，要钱没钱的。再说你爸妈也不是很喜欢我，这孩子现在来的不是时候的。我觉得挺是时候的呀。你看啊，我现在二十二，你二十五，真是最佳的孕育时期。只要我们两个齐心一致啊，没有什么事情办不到的。小茹啊，你这叫主观唯心主义，你懂吗？如果什么事儿都是心想事成就能成的话，那我现在就想中五百万，你说能成吗？田飞，你是不想要这个孩子啊？啊，是不想要吗？哎，不是，亲爱的，你别激动。那什么意思？你说，说啊！我是觉得这事儿太突然了，我还没做好当爸爸的准备呢。没事儿，你还有八九个月的时间做准备呢。到时候等我肚子慢慢大起来的时候，你就可以慢慢找到当爸爸的感觉了。你是不是确定怀孕了？你可别吓我，说的跟真的是，咱俩可还没结婚。结婚还不简单吗？实在不行，我们过两天就去民政局求证，完了就说我愿意，我愿意，两分钟就搞定了，只要把我爸妈那关给过了，就没有什么事情过不去。我们家呢有两套房子，我爸还说，等我结婚的时候送我一辆车当陪嫁。可是你爸妈那么不喜欢我，这没事儿，我喜欢你就行了呗，对吧？是我们俩结婚。又不是他们结婚，对吧？对吧？快说对，对。爸爸，我要一份这个。哦，十块。哎，你好久没来了，你男朋友嘞？他出国了。哦，年轻人，好好学习是好事，欢迎再来啊！哎，好嘞。我送你吧
你干嘛？小易，我有话要跟你说。我发现我爱上你了。我看不得你伤心难过，你要向前看，忘记那个人，忘掉他，去接受新的感情。求你了，小易，小易，等等，等等，等等，小易别走。我赌着别人的梦想，我欺骗自己一如往常，人来人往，还是怀念他。我等了很久才敢跟你说。不要拒绝我的关系，我宁愿你不肯上我的车，一直跟我吵架，也不愿意看你像行尸走肉一样。我还爱着他，还是爱着他，安慰的喧哗，跟着沙哑，像个这样不值得。那个勇敢的蓝小依呢？就是因为勇敢，我才要一个人等。谢谢你，可是我不想依赖任何人，我要靠我自己走出来，不管等不等得到，我都需要这么长的时间去忘记。我赌着别人的梦想。我欺骗自己，一如往常，人来人往，还是怀念他的目光。现在有人为我牵挂，我该幸福吗？人前人后，永远自问自答。我还爱着他。是爱着他，安慰的喧哗，跟着沙哑，像个傻瓜。祝福他，成全他，潇洒却看来勉强。爱着他，到底爱着他，找不到答案的荒凉。是谁说放就放，还是像我一样？像个傻瓜，祝福他，成全他，潇洒却看来勉强。爱着他，我到底我发现我爱上你了，我看不得你伤心难过。你要向前看，忘记那个人，忘掉他。太舒服，你没什么事儿吧？没什么事儿，就是总觉得困，老想睡觉，可能是快来事儿了。等我好了，我就过去练。嗯，好，拜拜。嗯麻烦你好，我想要一个英镑，三十块，十五元。
谢谢。<笑>好消息啊！你要当爸爸了。啊？当？<笑>是不是很开心跟我谈天非，就闭嘴，免谈。妈，我怀孕了。咦，如果你们不希望看到我变成单身妈妈的话，就赶紧让我跟钱飞结婚吧。现在孩子还小，现在都是一夜去，把他做掉，我不然，不然我今天我要打死你！你个王道不吃！好，别吵了。筹备婚礼，而且要快，啊！你难道想看着小鹿挺着肚子嫁人呢？你不想想到那时候咱俩老脸往哪搁呀？小鹿啊，这可是你的选择啊，你选的人，婚姻不是儿戏啊。以后啊，你要是在这上面摔了跟头、受了委屈，爸爸妈妈可就帮不了你了。爸。不会后悔的来了，告诉你一个好消息。嗯，什么？我爸妈同意我们结婚了。真的假的？真的，真的，真的！我爸说了，要把京都花园那个房子送给我们做婚房。那个房子我去看过了，里面特别漂亮，精装修的。我爸还说，想让你妈这两天来一趟上海，两家人商量一下，选个好日子就把这个婚事给办。要不你现在就打电话给你妈。我待会儿打吧。我知道了
我跟你说一件事啊，我怀孕了，明天你陪我去趟医院。